என்ன படம் பாக்குறீங்க சவுண்ட் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்குது ராம்போ படம் பார்த்தது இல்லையா நீ ராம்போவா தெரியலப்பா யார் நடிச்ச படம் அது சில்வர்ஸ்டார் நடிச்ச படம் அதுவும் தெரியாதா உனக்கு சத்தியமா எனக்கு யார் அவரும் தெரியலப்பா எங்க அவர் போட்டோ இருந்தா கொஞ்சம் காமிங்க பாப்போம் ஒரு நிமிஷம் இரு இந்த இடத்த தரேன் ஆள் நல்லா இருக்காரு முகம் ஏன் கோணலா இருக்கு அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் எதுவும் வந்திருக்கோ அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் எதுவும் வரல முகவாதம் வந்திருக்கு முகவாதங்கிறது மெல்ஸ் பால்சினு அர்த்தம் பெல்ஸ் பால்சியா அப்படினா என்ன அதுக்கு நீ முதல்ல உன் போனை கொடு ஆமா நம்ம சேனல் நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் இனிமே நீ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பெல்ஸ் பால்சியை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை பாரு இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா பெல்ஸ் பால்சிங்கிற முகவாதத்தை பற்றி தாங்க பேச போகிறோம் இந்த முகவாதம் ஏன் வருதுன்னா ஃபேஷியல் நவுங்கிற ஒரு நரம்போட பாதிப்புனால இந்த நோய் உருவாகுது இந்த நொர இந்த நரம்பை பற்றி ஒரு சில ப்ரீஃபான விளக்கத்தை நம்ம சொல்லிடுவோம் நம்ம முகத்தில் மட்டுமே பன்னெண்டு ஜோடி நரம்புகள் பாயுதுங்க அந்த பன்னெண்டு ஜோடி நரம்புகளில் ஏழாவது நரம்பு தான் இந்த ஃபேஷியல் நவுங்கிறது நரம்பு இந்த நரம்போட பாதிப்புனால தான் பெல்ஸ் பாசி உருவாகுது இந்த நரம்பு வந்து மூளையோட அடிப்பகுதியிலேருந்து உருவாகுதுங்க உருவாகி ஃபேஷியல் கெனால்ங்கிற ஒரு ஒரு குழி வழியாக பாஸ் ஆகி முகத்தில் உள்ள தசைகளுக்கு இந்த நரம்புகள் வந்து சப்ளை பண்ணுது இந்த நரம்புகள் வந்து எதை எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் புருவத்தை உயர்த்துவதற்கு யூஸ் ஆகுது கண்ணை இறுக்கி மூடுவதற்கு யூஸ் ஆகுது சிரிப்பதற்கு விஷில் அடிக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த நரம்பு தாங்க பயன்படுது இந்த நரம்போட பாதிப்புனால தான் நமக்கு பெல்ஸ் பால்சிங்கிற ஒரு நோ நோய் உருவாகுது இந்த நோய் கிருமிகள் யார் யாருக்கு வரும்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து காது மூக்கு தொண்டையில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் வரும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எதனால் வரும்னா ஹெர்பை சிம்ப்ளக்ஸ்ங்கிற வைரஸ் மூலமாகவும் அம்மை நோயை உண்டு பண்ணுற வைரஸ் மூலமாகவும் இது வர வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி யார் யாருக்குனா இந்த ரிஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முக்கியமாக ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் அண்டு அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட் உள்ளவங்களுக்கு அதே மாதிரி தலைமுறை தலைமுறையாகவும் இது வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குதுங்க இந்த நோய் உள்ளவங்களுக்கு எப்படி எப்படி அறிகுறிகள் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கண் இமைகள் வந்து வலுவிழந்து போயிடும் சாப்பிட்டாலோ தண்ணி குடித்தாலோ வாய் வழியாக லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களால் முக பாவனைகள் வந்து சரிவர செய்ய இயலாது இந்த நோய் கிருமியானது இன்ஃபெக்ஷனால் வந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்ணாலே இந்த நோய் மேக்ஸிமம் சரிவாயிருங்க அதோடு கூட டாக்டர் சில எக்ஸசைஸும் பரிந்துரைப்பாங்க முகத்தோட தசைகளோட அசைவை கூட்டுற மூலமாக இந்த நோயை வந்து சீக்கிரமாகவே சரி பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு முழுற மாதிரி தாடைகளை அசைவு கூட்டுற மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸாக பண்ணுற மூலமாக சீக்கிரமாக சரி பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இது வீடியோ பார் என்னங்க வீடியோ பார்க்க ரொம்ப காமெடியாக இருந்துச்சா இதாங்க நிதர்சனமான உண்மை இதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் தான் டாக்டர்ஸ் வந்து பரிந்துரைப்பாங்க இதுவே இந்த நோயானது பிறவியிலேயே இருந்துச்சுன்னுச்சுங்களேன் அவங்கள சரிபடுத்த ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் உதாரணத்துக்கு ராம்போ படத்தில் நடித்த சில்வர் ஸ்டாருக்கும் இதே ப்ராப்ளம் தாங்க அதே மாதிரி நம்ம பழைய நாட் நாட் செவன் படத்தில் நடித்த இருக்காரில்ல பேரி ப்ரான்சன் அவங்க ஏஞ்சலினா இவங்க எல்லாருக்கும் இதே ப்ராப்ளத்தில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில சாதிச்சிருக்காங்க காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்க எந்த நோயும் அவங்க தடையை நினைச்சதே இல்லை அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நோய்கள் வந்தாலும் அதை தகத்தெரிஞ்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் எப்பவுமே ஜெயிக்கணுங்க நன்றி வண